tuntunan kesembuhan dari para leluhur. Om Swastiastu, selamat datang di channel Sentir Bali. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman memperoleh tuntunan kesembuhan dari para leluhur. Cerita bermula ketika saya masih SMP. Waktu itu, saat sedang bermain di lapangan, saya terjatuh. Dan kepala membentur tanah Saya pun pingsan Saya mulai agak sadar ketika dipopong ke sebuah ruangan Dan dibaringkan di sofa Setelah merasa agak baikan Saya kembali ke kelas Dan selanjutnya pulang ke rumah ketika pelajaran telah selesai di rumah saya bercerita pada bapak tentang kejadian pingsan tersebut Bapak lalu membawa saya ke rumah sakit dan saya opnamo selama tiga hari Setelah pulang dari rumah sakit, besoknya saya kembali belajar ke sekolah seperti biasanya Saat menerima pelajaran, saya mulai merasakan kesulitan mengingat dan gangguan berbicara Sepulang dari sekolah, saya ceritakan kejadian tersebut kepada bapak dan saya kembali diajak ke rumah sakit. Dokter kemudian memberikan resep yang isinya saya harus minum obat lebih dari 10 butir dalam sehari. Saya sempat bertanya pada dokter berapa lama saya harus mengkonsumsi obat tersebut. Dokter mengatakan bahwa saya harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut lebih kurang dua tahun. Lalu saya bertanya lagi, kira-kira setelah mengkonsumsi obat selama dua tahun, apakah saya akan sembuh? Dokter pun menjawab, tidak ada kepastian sembuh, tapi kita tetap harus berusaha. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, terutama efek samping dari mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, saya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat yang direkomendasikan oleh dokter tersebut. Sampai tamat SMP, saya masih belum bisa berbicara dengan lancar, sehingga ada perasaan takut untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Tapi atas support dari teman-teman, akhirnya saya melanjutkan sekolah ke SMA. Saat ospek adalah saat yang sangat sulit bagi saya dengan ketidakmampuan berbicara dengan lancar. Tapi beruntung semua bisa saya lewati. Suatu hari saat pelajaran bahasa Bali, saya mendapat giliran membaca di depan kelas. Teman-teman membantu menerangkan ke guru bahwa saya ada gangguan berbicara. Guru mengira bahwa itu adalah gangguan sesaat. Sehingga pada pertemuan berikutnya, saya kembali diminta ke depan kelas untuk membaca bahasa Bali. Teman-teman kembali menerangkan ke guru bahwa saya ada gangguan gagap berbicara. Pak Guru Pelajaran Bahasa Bali yang bernama Pak Sumawo kemudian mendatangi tempat duduk saya dan menyentuh punggung saya dengan tangan kirinya. Beliau lalu menyuruh saya membaca bahasa Bali. Anehnya, ternyata saya mampu berbicara dengan lancar. Dari kejadian tersebut, saya kemudian memiliki keyakinan bahwa suatu saat Penyakit saya bisa sembuh Lalu saya berusaha mencari informasi tentang Pak Sumawo Akhirnya saya mengetahui bahwa Pak Sumawo adalah seorang guru yoga Saya ada keinginan untuk belajar yoga pada beliau 
tapi saya takut tidak mempunyai cukup uang untuk membayar akhirnya niat belajar yoga saya urungkan suatu hari saya bermain ke rumah teman saya yang bernama Ngurah Aryo ternyata dia memiliki sebuah buku yang saya cari selama ini yaitu buku yoga di salah satu halaman buku tersebut terdapat keterangan tentang sirsa asana yaitu asana dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas dalam buku tersebut sirsa asana disebutkan mampu menyembuhkan beraneka macam penyakit saya lalu meminjam buku tersebut sore harinya saya mulai mempraktekkan sirsa asana ternyata asana yang dianggap sulit ini dengan mudah bisa saya lakukan hal ini mungkin karena waktu SD saya sudah terbiasa berjalan di atas meja dengan kepala di bawah pada waktu sandia kala seperti biasanya saya sembahyang di palinggih rong tiga malamnya saat tidur saya bermimpi bertemu dengan tiga guru suci berbaju putih yang muncul dari palinggih rong tiga salah satu dari guru tersebut kemudian berkata anakku pelajarilah yoga itulah yang akan menyembuhkan kamu berdasarkan mimpi tersebut saya semakin semangat belajar yoga tapi saya bingung karena ternyata asana itu ada banyak sekali jenisnya lalu malam harinya kembali saya sembahyang di palinggih rong tiga dan memohon agar diberikan petunjuk saya bertanya wahai tiga guru suci berbaju putih kira-kira asana mana yang harus saya lakukan agar bisa sembuh dari gangguan berbicara ini malamnya dalam tidur kembali tiga guru suci berbaju putih hadir memberikan petunjuk anakku pelajarilah trimurti asana saat bangun tidur saya kembali membaca buku yoga tersebut untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan trimurti asana ternyata yang dimaksud dengan trimurti asana adalah kombinasi dari sirsasana sarwangasana dan paschimottana sana sore harinya saya mulai mempraktekkan trimurti asana malamnya seperti biasa saya kembali sembahyang di palinggih rong tiga kali ini saya bertanya satu hal lagi pada tiga guru suci berbaju putih wahai tiga guru suci berbaju putih kira-kira kapan saya akan sembuh malamnya dalam mimpi tiga guru suci berbaju putih memberikan petunjuk sebagai berikut anakku jika kamu berlatih setiap hari maka dalam satu tahun kamu akan sembuh saya pun kemudian berlatih dengan tekun selama setahun dan ternyata benar setelah satu tahun berlatih akhirnya saya sembuh saat itu ketika pelajaran bahasa Jepang guru bertanya pada saya Anatawa dari deska saya lalu menjawab Watasiwa Murades saya terkejut begitu juga teman-teman di kelas ternyata hari itu adalah hari pertama saya bisa berbicara lancar hari itu merupakan hari yang istimewa bagi saya dan masih saya ingat sampai saat ini berkat tuntunan dari para leluhur akhirnya saya bisa sembuh dari gangguan berbicara saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi mereka 
yang mengalami gangguan berbicara seperti saya. Sebagai air kata, saya ucapkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan ingat subscribe agar bisa mengikuti video-video terbaru dari channel Sentir Bali.